హాయ్ లో ఎవరివన్ వెల్కమ్ టు విఎస్పి యూనిటీ ఈరోజు మనం ఈ క్లాస్లో లీనియర్ ఆల్జిబ్రా సెమ్ ఫైవ్కి సంబంధించిన నెక్స్ట్ క్లాస్ని చూద్దాం సో యాక్చువల్గా ఇది థర్డ్ ప్లేస్లో ఉండాల్సింది ఫస్ట్ నేను ఏం చేశానంటే స్పానింగ్ సెట్ తీరాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను దాని తర్వాత ఇప్పుడు దీన్ని చెప్పడం జరుగుతుంది ఓకే స్పానింగ్ సెట్ తీరాన్ని చూడండి ముందు స్పానింగ్ సెట్ తీరాన్ని చూసిన తర్వాత ఈ వీడియోని చూసే ప్రయత్నం చేయండి ఓకే సో ఇయర్ he asked a question define a null space and find spanning set for the null space of the given matrix ikkada null space ante enti definition rashi ikkada unna ee a ane matrix ki spanning set of null space find out cheyam antundu okay na so deeniki null space ni apply chesin tarvata vachina answer nunchi spanning set ni raayam antundu so e vidhanga raadam chuddam spanning set ante em ledhu నల్ స్పేస్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్తో లీనియర్ కాంబినేషన్ రాయగలిగితే దాన్ని స్పానింగ్ సెట్ ఫర్ ది నల్ స్పేస్ అంటాం అవే గివెన్ మ్యాట్రిక్స్ అంటాం ఓకేనా సో ఇది కాన్సెప్ట్ ఇది మనకు ఆల్రెడీ జూలై ట్వంటీ వన్ అంటే రీసెంట్గా ఓయూ ఎగ్జామ్లో రావడం జరిగింది అందు గురించి ఇక్కడ మనం ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్లో థర్డ్ పొజిషన్లో ఇచ్చినాం సో దీన్ని ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది వీడియో నేను వరకు చూడండి మధ్యలో స్కిప్ చేయొద్దు స్కిప్ చేస్తే అర్థం కాదు సో ఫస్ట్ నల్ స్పేస్ డెఫినేషన్ చూద్దాం So, null space definition ain't in null space of an M cross in matrix A is the set of all solutions to the homogeneous equation AX is equal to 0. So, here we have to do null space. If you have M by N matrix, if you have M by N matrix A, this is the set of all solutions to the homogeneous equation of AX is equal to 0. Generally, దీన్ని ఏఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి అని రాసుకుంటాం ఇంటర్లో మీకు ఐడియా ఉండి ఉంటుంది ఇక్కడ బి కాకుండా ఇక్కడ మనం జీరో తీసుకున్నట్లయితే దీన్ని ఏఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అని ఏమంటాం హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్ అంటాం సో ఇక్కడ ఏ అనేది ఏంటి సార్ అంటే ఏ వచ్చేసి ఇక్కడ మనకు గివెన్ మ్యాట్రిక్స్ అనమాట ఎక్స్ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ ఉంది అనుకుందాం ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ త్రీ ఈ విధంగా తీసుకోవాలన్నమాట అంటే ఎన్ని రోస్ ఉన్న ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయో అన్ని రోస్ ఉండాలి ప్రోడక్ట్ ఏవి ఎప్పుడు ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుంది ఇల్లు ఉంది అనుకోండి ఈ త్రీ బై త్రీ ఇదేంటి ఈ త్రీ బై వన్ అనమాట సో ఈ రెండు ఈక్వల్ అయినప్పుడే మనకు ప్రోడక్ట్ అనేది పాసిబిలిటీ అవుతుంది అంటే నంబర్ ఆఫ్ నంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు నంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఆఫ్ ఏ సెకండ్ మ్యాట్రిక్స్ అయినప్పుడే మనకు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది సో ఇక్కడ సో అవన్నీ వదిలేస్తే మనకు నల్ స్పేస్ డెఫినేషన్ ఏంటి సార్ అని అడిగితే చూడండి నల్ స్పేస్ ఆఫ్ ఎమ్ క్రాస్ ఇన్ మ్యాట్రిక్స్ ఏ ఈజ్ ద సెట్ ఆఫ్ ఆ సొల్యూషన్స్ టు ద హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్ ఏఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇట్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ సెట్ నోటేషన్ ఆఫ్ ది ఫామ్ నల్ స్పేస్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ సజ్ దట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఇన్ ఆర్ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ అండ్ ఏఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే ఏంటి సార్ ఇదంతా కథ అంటే ఇక్కడ ఏ అనే మ్యాట్రిక్స్ ఉంది ఇక్కడ ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ త్రీ ఈ విధంగా ఉంటే మనకు ఆన్సర్స్ అనేవి జీరో రావాలి అంటే ఇక్కడ జీరో అయ్యే విధంగా ఇక్కడ మనం ఏవైతే వాల్యూస్ని తీసుకుంటామో ఆ వాల్యూ సెట్ అన్ని ఎన్ని వాల్యూస్ని అయితే తీసుకుంటామో అన్ని వాల్యూస్ సెట్ని ఏమంటాం నల్ స్పేస్ అంటాం ఇక్కడ వచ్చి ప్రతి సెట్ని లీనియర్ కాంబినేషన్లో రాయగలిగితే వచ్చే ఆ లీనియర్ కాంబినేషన్ని మనం ఏమంటాం స్పానింగ్ సెట్ అని అంటాం అనమాట ఐ హోప్ ఆల్ యూ క్లియర్ అబౌట్ నల్ స్పేస్ డెఫినేషన్ ఓకే నవ్ కమింగ్ టు ది ప్రూఫ్ కమింగ్ టు ది మెయిన్ తీరం సో ముందుగా ఈ మొత్తం మెయిన్ తీరం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ముందు మన ఛానల్కి కనుక ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నట్లయితే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి వీడియోని ఎండ్ వరకు చూడండి మీకు తెలిసిన వాళ్ళకు ఈ నా యూట్యూబ్ ఛానల్ని షేర్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి ఓకేనా థ్యాంక్ యూ సో లెటర్స్ కంటిన్యూ అవర్ లెక్చర్ ఏఎన్ఎం మ్యాట్రిక్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఓకేనా ఇచ్చిన ఈ ఏఎన్ఎం మ్యాట్రిక్స్కి మనం నల్ స్పేస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి గుర్తుంచుకోండి ఏదైనా మ్యాట్రిక్స్ ఇవ్వని ఆ మ్యాట్రిక్స్కి నల్ స్పేస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే మనం ఆగ్మెంటెడ్ మ్యాట్రిక్స్ రాసుకోవాలి అంటే ఏఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అని తీసుకోవాలి దీన్ని ఆగ్మెంటెడ్గా ఏ విధంగా రాస్తాం ఈ జనరల్ ఫామ్ని అంటే ఇది ఆగ్మెంటెడ్ మ్యాట్రిక్స్ బాక్స్ ఆఫ్ ఏ జీరో ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ దీని ఏమంటాం 
ఆగ్మెంటెడ్ మ్యాట్రిక్స్ రాసుకోవడానికి మనకి ఇంటర్లో ఉన్న ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ అనమాట సో దాన్ని బేస్ చేసుకుంటే ఆగ్మెంటెడ్ మ్యాట్రిక్స్ని ఏ విధంగా రాస్తాం ముందు ఇచ్చిన ఏ అనే మ్యాట్రిక్స్ని ఇక్కడ వరకు రాసుకున్న తర్వాత ఇది ఓ కాదు ఇక్కడ జీరో అనమాట సో ఇవి ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయో అన్ని జీరోస్ రాసుకుంటాం రోకి ఒక జీరో అని రాసుకుంటాం అనమాట అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి ఇక్కడ వరకు ఏ అనే మ్యాట్రిక్స్ ఈ మధ్యలో ఈజ్ ఈక్వల్ టు అనమాట దీని మీనింగ్ మధ్యలో ఈక్వల్ టు సో నవ్ అవర్ డ్యూటీస్ వాట్ మనం దీన్ని రో ఎక్కలాన్ ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి అంటే ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ ఫోర్ ఎక్స్ ఫైవ్ వాల్యూస్ రావాలి అంటే రో ఎక్కలాన్ ఫామ్లకి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి అన్ని వాల్యూస్ ఎందుకు సార్ అంటే ఇది ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ ఫోర్ ఎక్స్ ఫైవ్ ఇవి ఈజ్ ఈక్వల్ టు తర్వాత ఉన్న టర్మ్ అనమాట అంటే మనకు దీన్ని ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా ఈ విధంగా కూడా రాయచ్చు త్రీ ఎక్స్ వన్ ప్లస్ సిక్స్ ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ త్రీ ప్లస్ ఎక్స్ ఫోర్ మైనస్ సెవెన్ ఎక్స్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అని ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ రాయచ్చు ఈ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ని సెకండ్ ఈక్వేషన్ కూడా ఆ విధంగానే థర్డ్ ఈక్వేషన్ కూడా ఆ విధంగానే రాసిన తర్వాత మూడుని జనరల్గా సాల్వ్ చేసి ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ ఫోర్ ఎక్స్ ఫైవ్ వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అది ప్రాసెస్ అనమాట కానీ ఇంత పెద్ద ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి కదా ఇంత పెద్ద ఈక్వేషన్ని సాల్వ్ చేయడానికి మనం జనరల్ ట్రెడిషనల్ మెథడ్స్ యూజ్ చేస్తే టైం కన్జ్యూమ్ అవుతుంది అందుకునించి మనం ఏం చేస్తాం ఈ ఈక్వేషన్స్ని మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్లో రాసుకొని రో ఎకలాన్ ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేయగలిగితే మనకు ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ ఫోర్ ఎక్స్ ఫైవ్ వాల్యూస్ అనేవి ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి వీలవుతుంది అనమాట అంటే ఇప్పుడు రో ఎకలాన్ ఫామ్ అంటే ఏంటి అంటే జనరల్గా అయితే ఈ మ్యాట్రిక్స్ అనేది జీరో చేసే ప్రయత్నం చేస్తాం కానీ ఇక్కడ మనకు పెద్ద మ్యాట్రిక్స్ ఉంది కాబట్టి మనం ఏం చేద్దాం ఈ టర్మ్స్ అన్నిటినీ జీరో చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం ఇవన్నీ జీరోస్ అవుతే ఇక్కడ ఉన్న టర్మ్స్ అన్ని జీరోస్ అవుతే మనకి ఏమవుతుంది డైరెక్ట్గా మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ సొల్యూషన్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది వీటిని జీరో చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం సో దానికోసం ముందు ఈ టర్మ్ని జీరో చేద్దాం ఈ టర్మ్ జీరో కావాలి అంటే ఏం చేయాలి త్రీ ఆర్ టూ అంటే ఈ రోకి త్రీతో మల్టీప్లై చేసి ఈ రోని యాడ్ చేస్తే ఇక్కడ జీరో అవుతుంది ఏ విధంగా చూడండి ఈ రోని జీ త్రీతో మల్టీప్లై చేస్తాం త్రీ వన్ జా త్రీ దీన్ని యాడ్ చేస్తున్నాం అంటే ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ త్రీ త్రీ మైనస్ త్రీ ఏమవుతుంది జీరో అవుతుంది ఇక్కడ జీరో అయింది ఓకేనా దీన్ని త్రీతో మల్టీప్లై చేస్తే మైనస్ సిక్స్ అవుతుంది ఈ నెంబర్ని యాడ్ చేస్తే ప్లస్ సిక్స్ అవుతుంది జీరో అవుతుంది ఆ జీరో ఇక్కడ రాయడం జరిగింది మళ్ళీ నెంబర్ని త్రీతో మల్టీప్లై చేద్దాం త్రీ టూ జా సిక్స్ అవుతుంది ఈ నెంబర్ని యాడ్ చేయాలి మైనస్ వన్ అవుతుంది ఇక్కడ ఫైవ్ రాయడం జరిగింది ఈ నెంబర్ని త్రీతో మల్టీప్లై చేస్తే నైన్ వస్తుంది దీన్ని యాడ్ చేస్తే టెన్ వస్తుంది త్రీతో మల్టీప్లై చేస్తే మైనస్ త్రీ వస్తుంది ఇక్కడ దీన్ని యాడ్ చేస్తే మైనస్ సెవెన్ అంటే మైనస్ టెన్ వస్తుంది ఈ విధంగా ఈ రో రావడం జరిగింది ఓకేనా సో ఈ ప్రయత్నంలో మనకు రెండు జీరోస్ వచ్చినాయి లక్కీగా ఓకే నవ్వు మల్ మళ్ళీ ఆర్ త్రీలో ఇక్కడ జీరో చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం ఇక్కడ జీరో చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి చూడండి ఇక్కడ ఎప్పుడే కానీ ఆర్ టూ చేంజ్ చేసేటప్పుడు ఆర్ వన్ యూజ్ చేసుకుంటాం ఆర్ త్రీ చేంజ్ చేసేటప్పుడు కూడా ఆర్ వన్ని మాత్రమే యూజ్ చేసుకోండి ఎందుకు అంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఆర్ టూని చేంజ్ చేస్తున్నాం ఈ ఆర్ త్రీ చేంజ్ చేసే టైంలో ఆర్ టూని వాడుకుంటే ఏమవుతుంది మనకు ఆన్సర్ అనేది ఖచ్చితంగా రాంగే వస్తుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆర్ టూని చేంజ్ చేసినాం మనకి ఇక్కడ కొత్త ఆర్ టూ వచ్చింది వాడాలి అనుకుంటే కొత్త ఆర్ టూని వాడుకోవాలి కానీ ప్రీవియస్గా ఉన్న ఆర్ టూని ఈ ఆర్ త్రీలో యూజ్ చేయొద్దు అనమాట అందుకే నేనేమంటున్నా అంటే ఒకటే స్టెప్లో రెండు స్టెప్ రెండు ప్రాసెస్ని చేయండి ఒకటి దీన్ని జీరో చేసే ప్రయత్నం దీన్ని జీరో చేసే ప్రయత్నం చేయండి బై యూజింగ్ ఆర్ వన్ ఆర్ వన్ యూజ్ చేసుకొని ఆర్ టూ ఆర్ త్రీని జీరోలు చేద్దాం ఆర్ టూ చేంజెస్ టు త్రీ ఆర్ టూ ప్లస్ ఆర్ వన్ చేసి ఇక్కడ జీరో అవుతుంది అదేవిధంగా ఆర్ త్రీని త్రీ ఆర్ త్రీ ప్లస్ టూ ఆర్ వన్ చేస్తే ఇక్కడ జీరో అవుతుంది సో ఇవి ఇవి ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు అన్నది ఇంతకుముందు ఈ రోకి చెప్పడం జరిగింది సేమ్ అదే విధంగా చేయండి చేస్తే మనకు ఈ రో కూడా రావడం జరిగింది సో మనకు లక్కీగా ఇక్కడ ఫోర్ జీరోస్ అయినాయి ఇప్పుడు ఇది ఒక్క టర్మ్ని జీరో చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం ఏమవుతుందో సో అంతకన్నా ముందు మీరు ఇక్కడ గమనిస్తే ఈ అన్నీ ఫైవ్ టేబుల్ వస్తున్నాయి ఈ రో మొత్తం ఫైవ్ టేబుల్ వస్తుంది ఓకే ఈ రో మొత్తం థర్టీన్ టేబుల్
ఇప్పుడు మన టార్గెట్ ఏంటి అన్నాం దీన్ని జీరో చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం ఈ రెండుని సప్రాక్ చేసామనుకోండి వన్ మైనస్ వన్ ఏమవుతుంది జీరో అవుతుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు చూడండి దీన్ని జీరో చేయాలి అంటే ఆర్ వన్ యూజ్ చేయొద్దు ఇక్కడ ఆర్ వన్ యూజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఆర్ వన్ యూజ్ చేస్తే ఈ జీరో పోయి ఇక్కడ నెంబర్స్ వస్తాయి మళ్ళీ ఈ నెంబర్స్ ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ నెంబర్స్ వస్తాయి ఇవి జీరోస్ మనం కావాలని జీరోస్ చేసినాం ఇప్పుడు ఆర్ వన్ యూజ్ చేస్తే ఇవి నెంబర్స్ అవుతాయి మళ్ళీ మొదటికి వస్తుంది అనమాట అందుకోసం ఏం చేయాలి ఆర్ త్రీలో ఈ టర్మ్ని జీరో చేసేటప్పుడు ఆర్ టూని మాత్రమే యూజ్ చేయాలి ఆర్ త్రీ మైనస్ ఆర్ టూ చేసే ప్రయత్నంలో ఏమైంది ఈ రో మొత్తం జీరోస్ అయిపోయినాయి ఓకేనా ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఇప్పుడు ఏం చేసిండ్రు ఆర్ వన్ చేంజ్ చేసిండు ఆర్ వన్ బై త్రీ చేయడం జరిగింది సో ఎందుకు ఈ విధంగా చేసిండ్రు సార్ అంటే ఇంకొంచెం సింప్లిఫైడ్ చేసుకోవడం కోసం ఈ విధంగా చేయడం జరిగింది అనమాట ఇంకా సింప్లిఫైడ్ ఏంటి అంటే జనరల్గా మన టార్గెట్ ఏంటి అంటే దీని ఐడెంటిటీలో కన్వర్ట్ చేయాలి యాక్చువల్గా ఓకే వన్ జీరో 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 వన్ జీరో 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 వన్ అట్లా ఐడెంటిటీలో కన్వర్ట్ చేయాలి చేయడం కోసం మన ప్రయత్నం మనం చేద్దాం ఓకేనా ఇప్పుడు ఆర్ వన్ చేంజెస్ టు ఆర్ వన్ బై మైనస్ త్రీ చేద్దాం దీన్ని మైనస్ త్రీతో ఎందుకు డివైడ్ చేసిండ్రు సార్ అంటే ఇక్కడ వన్ చేయడం కోసం దీన్ని వన్ చేయడం కోసం మైనస్ త్రీతో డివైడ్ చేసినాం డివైడ్ చేసిన తర్వాత ఏమైంది ఇక్కడ వన్ అయింది అకార్డింగ్ టు దాట్ ఇవన్నీ చేంజ్ అయినాయి అనమాట ఓకేనా సో అన్నీ మైనస్ త్రీతో డివైడ్ చేసినాం ఫస్ట్ రో మొత్తాన్ని ఇక్కడ నెక్స్ట్ మ్యాట్రిక్స్ రావడం జరిగింది ఇప్పుడు ఆర్ వన్ చేంజెస్ టు ఆర్ వన్ మైనస్ వన్ బై త్రీ ఆర్ టూ చేసినాం మళ్ళీ ఈ స్టెప్ ఎందుకు చేసినాం సార్ మరి ఇక్కడ వన్ వచ్చేసింది కదా అంటే ఇవి ఇక్కడ ఫ్రాక్షన్స్లో ఉన్నాయి కదా ఈ ఫ్రాక్షన్స్లో ఉన్న వాటిని మనం చేంజ్ చేద్దాం ఫ్రాక్షన్స్లో ఉన్న వాటిని నార్మల్ నెంబర్స్కి కన్వర్ట్ చేయడం కోసం మనం ఏం చేసినాం మళ్ళీ ఆర్ వన్ చేంజెస్ టు ఆర్ వన్ మైనస్ వన్ బై త్రీ ఆర్ టూ చేయడం జరిగింది ఈ రెండు స్టెప్స్ ఎక్స్ట్రా చేస్తున్నాం మనం ఇంకా సింప్లిఫికేషన్ ఈజీ అవ్వడం కోసం లేదు అనుకుంటే మీరు ఇక్కడ నుంచే డైరెక్ట్గా సొల్యూషన్ని రాయొచ్చు నో ప్రాబ్లం ఓకేనా రాసినా కూడా మీకు అదే ఆన్సర్ రావడం జరుగుతుంది ఈ రెండు స్టెప్స్ని ఎక్స్ట్రా ఎందుకు చేసినామంటే ఇక్కడ వన్ చేయడానికి ఈ స్టెప్ని తీసుకోవడం జరిగింది ఈ స్టెప్ తీసుకోవడం వల్ల ఇక్కడ మనకు ఫ్రాక్షన్స్ నెంబర్స్ రావడం జరిగింది వచ్చిన ఈ ఫ్రాక్షన్స్ని మళ్ళీ నార్మల్గా నెంబర్స్గా కన్వర్ట్ చేయడం కోసం నెక్స్ట్ స్టెప్ని తీసుకోవడం జరిగిందనమాట సో ఫైనల్గా మనకు ఒక మ్యాట్రిక్స్ వచ్చింది ఈ మ్యాట్రిక్స్ నుంచి మనం ఇప్పుడు ఈక్వేషన్స్ రాసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఎక్స్ వన్ మైనస్ టూ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ త్రీ లేదు ఎక్స్ ఫోర్ మైనస్ ఎక్స్ ఫోర్ త్రీ ఎక్స్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇప్పుడు ఇది ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ త్రీ ప్లస్ టూ ఎక్స్ ఫోర్ మైనస్ త్రీ టూ ఎక్స్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఈ రోలో ఏం లేదు కాబట్టి జీరో ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో రాయడం జరిగింది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ నుంచి ఎక్స్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది ఇవన్నీ ఇక్కడ పంపిస్తే టూ ఎక్స్ టూ ప్లస్ ఫో ఎక్స్ ఫోర్ మైనస్ త్రీ ఎక్స్ ఫైవ్ అని రాయడం జరిగింది నెక్స్ట్ సెకండ్ రో నుంచి ఎక్స్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టూ ఎక్స్ ఫోర్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ ఫైవ్ అని రాయడం జరిగింది సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఎక్స్ టూ ఎక్స్ ఫోర్ ఎక్స్ ఫైవ్ ఆర్ ఫ్రీ వేరియబుల్స్ అని రాయడం జరిగింది ఇక్కడ చూడండి ఎందుకు ఫ్రీ వేరియబుల్స్ అని రాసినాము అంటే ఎక్స్ టూ ఎక్స్ ఫోర్ ఎక్స్ ఫైవ్ ఎక్స్ ఫోర్ ఎక్స్ ఫైవ్ అంటే ఈ మూడు ఫ్రీ వేరియబుల్స్ అంటున్నాం ఎందుకంటున్నాం మనకి ఎక్స్ వన్ కావాలన్నా ఎక్స్ త్రీ కావాలన్నా ముందు ఈ త్రీ వేరియబుల్స్ తెలవాలి ఈ త్రీ ఆన్సర్ తెలిస్తేనే ఈ రెండు తెలుస్తాయి అంటే ఈ త్రీ ఏం తీసుకోవాలి సార్ అంటే ఏమైనా తీసుకోండి వన్ టూ త్రీ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఏది తీసుకున్నా మీరు ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ ఫోర్ ఎక్స్ ఫైవ్ని ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ త్రీ రావడం జరుగుతుంది అంటే వీటి మన ఛాయిస్ అనమాట ఇక్కడ ఉన్న నెంబర్స్ మన ఛాయిస్ అనమాట ఎక్స్ ఫోర్ ఎక్స్ ఫైవ్ ఎక్స్ టూ అందు గురించి వీటిని ఏమన్నాం మనం ఫ్రీ వేరియబుల్స్ అని రాయడం జరిగింది నవ్ ద జనరల్ సొల్యూషన్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ లీనియర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ వెక్టార్ విత్ ఫ్రీ వేరియబుల్స్ అని అంటున్నాం ఓకేనా ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం మన ఓకే ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం మనం మనం కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ సొల్యూషన్ రాసున్నాం ఇక్కడ ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ ఫోర్ ఎక్స్ ఫైవ్ ఫైవ్ ఉన్నాయి కాబట్టి రోజు ఫైవ్ రాసుకున్నాం ఇక్కడ ఫ్రీ వేరియబు
మొత్తంలో ఎక్స్ టూ కామన్ తీస్తే ఫస్ట్ రోల్ ఎక్స్ టూ ఉందా ఉంది టూ ఉంది టూ ఎక్స్ టూ ఉంది కాబట్టి టూ రాసుకున్నాం అంతే సెకండ్ రోల్లో ఉంది కాబట్టి వన్ ఇంటూ ఎక్స్ టూ రాయచ్చు వన్ రాసుకుంటున్నాం ఇందులో లేదు ఇందులో లేదు ఇందులో లేదు కాబట్టి జీరో రాయడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఫ్రీ వేరియబుల్ ఏంటి ఎక్స్ ఫోర్ ఎక్స్ ఫోర్ని తీసుకుందాం ఎక్స్ ఫోర్కి కోఫిషియంట్ ఇక్కడ ఏముంది వన్ ఉంది వన్ రాసినాం ఇందులో లేదు జీరో ఇందులో మైనస్ టూ ఉంది మైనస్ టూ ఇక్కడ లేదు ఇక్కడ లేదు కాబట్టి జీ సారీ ఇక్కడ ఎక్స్ ఫోర్ ఉంది కాబట్టి కోఫిషియంట్ వన్ ఇక్కడ లేదు కాబట్టి జీరో నెక్స్ట్ ఎక్స్ ఫైవ్ నెక్స్ట్ ఫ్రీ వేరియబుల్ ఎక్స్ ఫైవ్ అనమాట సో ఇప్పుడు ఎక్స్ ఫైవ్ని తీసుకుంటే ఫ్రీ వేరియబుల్ ఎక్స్ ఫైవ్ని తీసుకుంటే ఓకే ఫ్రీ వేరియబుల్ ఎక్స్ ఫైవ్ని తీసుకుంటే నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఏమవుతుందో చూడండి ఎక్స్ ఫైవ్ని తీసుకుందాం ఇక్కడ కోఫిషియంట్ మైనస్ త్రీ ఇక్కడ లేదు కాబట్టి జీరో ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి టూ ఇక్కడ లేదు జీరో ఇక్కడ ఉంది కోఫిషియంట్ వన్ కాబట్టి వన్ రాసినాం సో మొత్తం మీద ఇప్పుడు వీటి ప్లేస్లో యూ వీ డబ్ల్యూ అనుకుంటే ఏమైంది ఫైనల్గా మనం నల్ స్పేస్ తీసుకోవడం వల్ల మనకు ఏవైతే వెక్టార్స్ వచ్చినాయో ఈ త్రీ వెక్టార్స్ వీటిని లీనియర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఫ్రీ వేరియబుల్స్లో రాయగలుగుతున్నాం మన నల్ స్పేస్ తీసుకోవడం వల్ల మనకి ఏవైతే వచ్చినాయో వెక్టార్స్ త్రీ వెక్టార్స్ వీటిని లీనియర్ కాంబినేషన్లో రాయడానికి వస్తుంది అంటే సిన్స్ ఎవ్రీ లీనియర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ యూ వి డబ్ల్యూ ఈజ్ అన్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ నల్ స్పేస్ ఆఫ్ ఏ ఓకేనా ఈజ్ అన్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ నల్ స్పేస్ ఆఫ్ ఏ అంటున్నాం ఎందుకంటున్నాం చూడండి నల్ స్పేస్లు ఏమున్నాయి ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ ఫోర్ ఎక్స్ ఫైవ్ ఉన్నాయి ఓకేనా ఇక్కడ యూ వి డబ్ల్యూని ఎక్స్ టూ ఎక్స్ ఫోర్ ఎక్స్ ఫైవ్ లీనియర్ కాంబినేషన్లో రాయగలుగుతున్నాం కదా అదే ఇక్కడ రాసినాం సిన్స్ ఎవ్రీ లీనియర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ యూ వి డబ్ల్యూ యూ వి డబ్ల్యూ ఈజ్ అన్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ నల్ స్పేస్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ అన్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ నల్ స్పేస్ ఆఫ్ ఏ ఇదే మనకు స్పానింగ్ సెట్ తీరం చెప్తుంది అనమాట ఏవైనా త్రీ వెక్టార్స్ని లీనియర్ కాంబినేషన్లో రాయగలిగితే సెట్ ఆఫ్ ఆ త్రీ వెక్టార్స్ స్పానింగ్ సెట్ ఆఫ్ గివెన్ మ్యాట్రిక్స్ అవుతాయి అంటున్నాం ఓకేనా సో ఇప్పుడు యూ వీ డబ్ల్యూ ఈ మూడు సెట్ ఏమవుతుంది స్పానింగ్ సెట్ ఫర్ నల్ స్పేస్ ఆఫ్ ఏ అవుతుంది గివెన్ మ్యాట్రిక్స్ ఏకి కాదు దీన్ని నల్ స్పేస్కి స్పానింగ్ సెట్ అవుతుంది ఓకేనా దాని నల్ స్పేస్లో ఉన్న ఈ త్రీ ఎలిమెంట్స్ ఈ నల్ స్పేస్లో ఉన్న ఈ త్రీ వెక్టార్స్ని లీనియర్ కాంబినేషన్లో రాయగలుగుతున్నాం మనం ఓకేనా ఈ ఇక్కడ ఉన్న ఈ వీటిని నల్ స్పేస్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ని యూవీ డబ్ల్యూ లీనియర్ కాంబినేషన్లో రాయగలుగుతున్నాం అందుకే ఈ యూవీ డబ్ల్యూ ఏమవుతుంది స్పానింగ్ సెట్ ఫర్ నల్ స్పేస్ ఆఫ్ ఏ అవుతుంది ఓకేనా హయో పాల్ యూ క్లియర్ ఇది మొత్తం మీద ఈ ప్రాబ్లంకి సంబంధించిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్కి కూడా పంపించే ప్రయత్నం చేయండి ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా వీడియోస్ చూస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నట్లయితే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటేనే నాకు కొంచెం ఎంకరేజ్మెంట్గా ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే